இன்றைய உலகம் இன்றைய கரண்ட் நடைமுறையில் உலகத்தில் என்ன வித்தியாசமான நிகழ்வுகள் நடக்குது நாளைக்கு இது வந்து என்னவா வந்து மாறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது கூடுமான வரைக்கும் வேதம் இதை பற்றி என்ன சொல்கிறது மனிதர்களுடைய மனநிலையில வந்து நிறைய ஒரு குழப்பமான அதுலது பல கேள்விகளால நிறைந்த ஒரு மனநிலை வந்து இன்னைக்கு எல்லாருக்குள்ள இருக்கு பல மாற்றங்களுக்கு உண்டான பதில் தெரியல நமக்கு இது என்னவாகும் தெரியல நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய நிலை என்னாகும் தெரியல இன்றைக்கி வாழ்க்கையில் மேல் தட்டில் இருக்கவங்களும் சரி நடுத்தட்டு கீழ்த்தட்டு மூணில் இருக்கிறவங்களும் எந்த ஒரு சின்ன காரியத்துக்கும் போராட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஆண்டோராக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் உங்கள் யாவருக்கும் என்னுடைய அன்பின் நல் வாழ்த்துக்கள் இன்றைய உலகம் என்ற இந்த நிகழ்ச்சி பல தகவல்களையும் பல செய்திகளையும் இன்றைய உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான காரியங்களையும் நமக்கு வெளிப்படுத்தி சொல்லுகிறது இப்போ சொல்லப்பட்ட பல தகவல்களையும் விஞ்ஞானத்தினுடைய அபரிமிதமான வளர்ச்சியையும் கவனித்து கேட்கும்போது ஏன் மனசில் என்ன தோணுதுன்னா இனி வருகிற இளம் தலைமுறை இவர்கள் இதிலிருந்தெல்லாம் எப்படி தப்பிப்பாங்க எப்படி அவர்கள் கர்த்தருக்குன்னு சாட்சியாக நிற்க முடியும் ஏன்னா விஞ்ஞானம் சார்ந்த ஒரு வாழ்க்கைக்கு இன்றைக்கி மனித சமுதாயத்தையே பழக்கப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க விஞ்ஞானம் நீங்கள் நல்லா எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏறத்தாழ எண்பது விழுக்காடு ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது நீங்கள் பயன்படுத்துகிற எலக்ட்ரிசிட்டியிலிருந்து ஒவ்வொரு காரியமும் விஞ்ஞானத்தோட ஒட்டி இணைந்த ஒரு வாழ்க்கை இப்போ அதையே இன்னும் அதிகப்படுத்தி நம்முடைய வாழ்க்கையில் நூறு சதவீதமே விஞ்ஞானத்தால் இயக்கப்படுகிற ஒரு வாழ்க்கை அந்த நம்பிக்கையை நமக்கு அடுத்தடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தி கொண்டே வருகிறார்கள் நமக்கு முன்னால் இருந்த தலைமுறையினர் விஞ்ஞானத்தினுடைய பயன்பாடு ரொம்ப குறைவாக இருந்தது அதற்கு முன்னால் இருந்த தலைமுறையினரும் இயற்கையோடு இணைந்த ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தாங்க இது ஒவ்வொரு தலைமுறை தாண்டி தாண்டி வரும்போது இந்த விஞ்ஞானத்தினுடைய ஒரு தாக்கம் மனிதர்களுடைய வாழ்க்கைக்குள்ளே உள் புகுந்து விடுவதை கண்கூடா பார்க்க முடியுது அதுவும் இந்த கடைசி கால விஞ்ஞானம் என்பது ரொம்ப ஆபத்தானது இந்த விஞ்ஞானம் மனிதருடைய வசதியை வைத்து மாத்திரமல்ல வேறொரு பரிமாணத்துக்குள்ளே மனிதர்களை நடத்துவதற்கும் அது உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது அதனால இந்த விஞ்ஞானம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையில் நூறு சதவீதம் கட்டுப்படுத்துவதற்கு தீவிரம் காட்டி கொண்டிருக்கிறது அதனால தான் நமக்கு பின்வருகிற அடுத்த தலைமுறையினர் விஞ்ஞானத்தினுடைய எல்லா கருத்துக்களையும் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் எல்லா பயன்பாடுகளையும் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் எதில் கவனமாக இருக்கணும் எதை ஏற்றுக்கொள்ளணும் எதை எந்த அளவுக்கு உபயோகப்படுத்தணும் என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு தான் விஞ்ஞானத்தினுடைய இன்றைய நிலைமையும் நாளைக்கு இந்த விஞ்ஞானம் எப்படி மாறப்போகிறது என்கிற காரியத்தையும் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக உங்களுக்கு சொல்லி கொண்டு வருகிறோம் நீங்கள் பார்க்குறதோட மாத்திரம் இல்லாமல் உங்கள் பிள்ளைகளையும் உட்கார வச்சு பார்க்க வைங்க ஒருவேளை அது முடியாமல் போனால் நீங்கள் பார்த்துட்டு இதற்கு ஏற்றபடி உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு கற்பித்து கொடுங்கள் எதுவும் ஒன்று புதுசாக மார்க்கெட்டில் வருது ஒரு விஞ்ஞானத்தில் ஒரு புது காரியம் வருது பிள்ளை கேட்குறான் அப்படிங்கிறக்காக ஆசைப்பட்டு ஒரு பொருளை உடனே அவனுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணிடாதீங்க வாங்கி கொடுத்துடாதீங்க அது என்னவாய் வந்து முடியும் என்பதை கொஞ்சம் யோசித்து உங்கள் பிள்ளைகளை பாதுகாக்கிற ஒரு பெரிய பொறுப்பு உங்களுக்கு தான் இருக்குது அதனால தான் உங்களுக்கு விழிப்புணர்வு கொடுப்பதற்காக இந்த நிகழ்ச்சி விசேஷமாக வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த துறையில் இது மாதிரியான விஞ்ஞான துறையில் இப்போ என்னென்ன நடக்கிறது என்பதெல்லாவற்றையும் ஆழமாக ஆராய்ந்து பார்த்து பல மணி நேரங்கள் இதற்காகவே செலவழித்து எங்கேருந்த எந்தெந்த நாட்டில் எந்தெந்த இடத்துல விஞ்ஞானத்தினுடைய புது மாற்றம் வருகிறது அது மனித குலத்தை எப்படி பாதிப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று ஆராய்ந்து பார்க்கிற அருமையான தேவ மனிதர் ஜேம்ஸ் சிவகுமார் அவர்கள் நம் நடுவில் வந்திருக்கிறாங்க அவர்கள் இன்னைக்கு நமக்கு என்ன தகவல் சொல்லுகிறார்கள் என்பதை நம்ம கேட்கலாம் 
வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள் போகலாம் நீங்க இந்த இன்ட்ரோ சொல்லும் போதே உள்ளுக்குள்ள வந்து எனக்கு உண்மையிலே ஒரு பாரம் வருது சரி ஏன்னா இப்ப நம்ம பார்க்கற இந்த தலைமுறையில இப்ப நம்ம ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சவங்க நிறைய இருக்கிறாங்க இன்டெலிஜென்ஸ் பத்தி தெரியுதெல்லாம் ஓகே இனி வரக்கூடிய நம்ம இந்த தலைமுறை தலைமுறைகள் வந்து அவங்களுடைய அவங்களுடைய எண்ணங்கள் அவங்க தேடுகிற சில விஷயங்கள் அப்படிலாம் பார்த்தா வேற வேற மாதிரி இருக்கு எல்லாமே டெக்னாலஜி பேஸ்டாக தான் இருக்கு அதனால அப்படி இருக்கும்போது வந்து டெக்னாலஜியில் இருக்கக்கூடிய ஆபத்துகளை வந்து யார் சொல்லி கொடுக்கறது நம்ம நிகழ்ச்சியோட மெயினான நோக்கமே கூட அதுதான் டெக்னாலஜி வந்து பயன்படுத்துங்க அது எந்த லெவலில் பயன்படுத்துங்க அப்படின்னு நம்ம ஒரு வரைமுறை வச்சுக்க வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம கொண்டு வரோம் அதில் வரக்கூடிய ஆபத்துகள் தான் நம்ம வந்து மெயினாக எம்பசைஸ் பண்ணி ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் இப்போ அந்த பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய மிகப்பெரிய ஒரு பொறுப்பு வந்து பெற்றோர்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இருக்குது அதே மாதிரி நம்ம சபைக்கு போகிறோம் பல காரியங்களை சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க நல்லது அதே மாதிரி பெற்றோர்களாக எப்படி நம்ம மாஸ்டர்ஸ் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஆவிக்குரிய காரியங்கள் மாதிரி பெற்றோர்கள் வந்து இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் டெக்னாலஜி என்ன நடக்குது அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை காலேஜ்லேயோ ஸ்கூல்லையோ என்ன பிரச்சனை அவங்க சந்திக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் என்ன எல்லாமே அனலைஸ் பண்ணி ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்டு மாதிரி இருந்து அவங்கள வழி நடத்தினா தான் அவங்க வந்து இப்போ இருக்கு இதில் தப்பிக்க முடியும் பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிகழ்ச்சி நம்ம பண்ணும்போது ஒரு வசனத்தை எடுத்து பிரசங்க மெண்ட் போயிடலாம் அது ரொம்ப சுலபம் சுலபம் வந்து ஏதாவது ஒரு வார்த்தை எடுத்து அவங்கள என்கரேஜ் பண்ண மாதிரி சொல்லிட்டு போயிடலாம் ஆனால் நடைமுறையில் இவர்கள் சந்திப்பதற்கு பல பயங்கரங்கள் இருக்கு அதனால இவங்களை என்ன செய்யணும்னா இந்த நடைமுறை உலகத்திலையும் என்ன நடக்கிறது அப்படிங்கிற விழிப்புணர்வு கொடுக்கணும் தான் இந்த ஒரு விசேஷத்த ஒரு நிகழ்ச்சியை வச்சிருக்கிறோம் அந்த அதற்கு நீங்கள் பல மணி நேரங்கள் செலவழிக்கிறீங்கிறது நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கொண்டு வருகிற தகவல்கள் நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டு வர தகவல்கள் ரொம்ப அரிதான பல புதிய தகவல்கள் அதை நம்ம தெரிந்து கொள்கிறோம் சிலர் ஒருவேளை மாற்று கருத்து வச்சிருக்கலாம் இதில் வந்து ஆண்டோரை பற்றி பேசாமல் விஞ்ஞானத்தை பற்றி பேசுகிறாங்களே அப்படின்னு கத்திரை பற்றி பேசுகிறோம் கத்திரை பற்றி பேசுவதற்கு பல சேனல்கள் இருக்குது நம்ம நிகழ்ச்சியிலுமே பல நிகழ்ச்சிகள் இருக்குது ஆனால் நடைமுறையில் ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்னு ஒன்று இருக்கே அந்த லைஃப்பில் நம்ம அனுதினம் சந்திக்கக்கூடிய காரியங்கள் இருக்குது வேதத்தில் சொல்லும்போது சபையா இருக்கு சொல்லும்போது சொல்கிறாங்க சாத்தானுடைய தந்திரங்கள் நாம் அறியாதன அல்லவே அப்படிங்கிறாங்க அப்போ அந்த காலத்து சபையில் கர்த்தரை பற்றி சொல்லி தந்த மாதிரியே சாத்தானுடைய தந்திரங்களை பற்றி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சாத்தான் இப்படி வருவான் இப்படி வஞ்சிப்பான் இப்படி ஏமாற்றுவான் அவனுக்கு நீங்கள் இடம் கொடுத்தா என்ன நடக்கும் இதெல்லாம் கற்பிச்சிருக்கிறாங்க ஆனால் இன்றைக்கு நம்ம கர்த்தரை கற்பிக்கிற அதே நேரத்தில் ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் தேவ பிள்ளைகளின் விசுவாசத்தை வழித்தப்ப பண்ண போகிற காரியங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிற ஒரு அவேர்னஸ் ஒரு விழிப்புணர்வை நம்ம கொடுக்கணும் கண்டிப்பாக இதை நல்லா நம்ம ஆராய்ச்சி பார்த்தா இந்த விஞ்ஞானத்தை கொண்டு ஏன்னா வேறு மத கருத்துக்கள் மாதிரியோ அல்லது வேற மாதிரி காரியங்களை கொண்டு வந்து சாத்தான் செஞ்ச ஒரு காலம் இருக்கு கொண்டு வந்து ஒரு விக்கிரகத்தையோ அல்லது வேற நம்பிக்கை டைவெர்ட் பண்றது டைவெர்ட் பண்ணி செஞ்சான் ஆனா அதை விட ஜனங்கள் ஈஸியா நம்பக்கூடியதும் இதுதான் உண்மை என்று சொல்லக்கூடியதுமான காரியம் அப்படி இருக்குன்னா விஞ்ஞானம் ஒரு கடவுளை பத்தி சொன்னா கூட அது விஞ்ஞானத்தினால் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கான்னு கேட்பான் அப்படித்தானே சொல்றேன் கேட்பான் அப்ப கடவுளை விட சயின்ஸை தான் நம்புகிற உலகம் இன்னைக்கு அப்ப இந்த இந்த விஞ்ஞானத்தை பயன்படுத்தி கடவுள் இடத்திலிருந்து மனிதனை பிரித்து விட சுலபம் அப்படிங்கிறதுனால சாத்தானுடைய கவனம் இப்போ விஞ்ஞானத்துக்குள்ளே போயிருக்கு அதை லாஜிக்கா கொண்டு வந்துடலாம் பல புதிய காரியங்களை அப்ப இதை குறித்த ஒரு விழிப்புணர்வை கொடுக்கணுங்கிறதான் நம்ம நோக்கம் கண்டிப்பா அதுவும் நம்ம அடுத்த தலைமுறையினர் ஏன்னா இந்த அடுத்த தலைமுறையினருடைய மோகம் விஞ்ஞான பொருள்கள் மேலதான் அதிகமாக இருக்கிறது எது எப்ப என்ன கேஜெட்ஸ் வருது நிகழ்ச்சிகளை <laughs> 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 அது வரும்போது தங்களை அறியாமலே பல கண்ணிகளுக்குள்ள ஒரு சிக்கிக்கொள்ள வாய்ப்பு இருக்கு அதனாலதான் இந்த நிகழ்ச்சியை நம்ம கொண்டு வரும் கண்டிப்பா கண்டிப்பா அப்ப மெல்ல மெல்ல வாழ்க்கையினுடைய முக்கியமான பகுதிகளுக்குள்ள வந்த விஞ்ஞானம் இன்னைக்கு மத நம்பிக்கைகளுக்குள்ளும் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு அதை பத்தி தான் நம்ம பேசணும் பேசணும் ஒரு கடவுள் மாதிரி ஒரு பிம்பத்தை உருவாக்கலாம் அதை வந்து பேச வைக்கலாம் நமக்கு வேண்டிய தகவல்களை கொடுக்க வைக்கலாம் அதை கடவுளுடைய ஸ்தானத்துல நிறுத்த வைக்கலாம் ஒரு காலத்துல கடவுளுடைய ஸ்தானத்துல நிறுத்த வைப்பதற்கு அவர்கள் சிலைகளை பயன்படுத்தினாங்க இன்னைக்கு இந்த மாதிரியான பிம்பங்களை பயன்படுத்தினா அது சுலபமாக இருக்கும் ஒரு மேக்சிமம் 
அது வந்து சரியான தகவல்களையும் கொடுக்க கூடியதாக அது வந்து பதிவேற்றம் பண்ணப்பட்டிருக்கிற அப்ப இதை கொண்டு வரும்போது கடவுளுக்கு மாற்றாக வெகு ஜனங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள செய்யலாம் அதை பற்றி நம்ம பேசுறோம் நான் இடையில வந்து ஒரு செய்தி படிச்சேன் சொல்லுங்க அது உண்மையா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல ஏஐ எழுதின ஒரு வேதாகமம் ஏ இன்டெலிஜென்ஸ வச்சு ஏன்னா வேதத்துல நிறைய குறைபாடுகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புது வேதம் அந்த வேதத்தை வந்து கரெக்ஷன் பண்ணி எழுதின ஒரு ஏஐ பைபிள் ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க அது உண்மையா அது உண்மைதான் என்ன என்ன வந்து ஒரு நண்பர் பேசின போகும் கூட இந்த மாதிரி ஒண்ணு இருக்கு பிரதர் அப்படின்னு சொன்னாங்க நானும் அதை வந்து சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன் அது உண்மைதான் அதாவது சைனால வந்து இப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணி வேதத்தை வந்து அப்படியே ரீரைட் பண்ணுறாங்க அது அது வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது ஏன்னா இப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஆன்லைனில் பைபிள் இருக்குது கரெக்ட் நம்ம பிரிண்டட் பைபிள் ஒன்று இருக்குது அதே மாதிரி ஆன்லைனில் பைபிள் இருக்குது இந்த பிரிண்டட் பைபிளுக்கும் ஆன்லைன் பைபிளுக்கும் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் என்னென்னா சில வார்த்தைகள் வந்து அவங்க நீக்கி இருக்கிறாங்க ஓகே சில குறிப்பிட்ட வசனங்கள் வந்து நீக்கி இருக்கிறாங்க அது சில காரணங்களுக்காக ஆன்லைன் பைபிள் நீக்கி இருக்காங்க இது வந்து இப்போவுமே இருக்குது இதுக்கு அடுத்த பரிமாணம் இப்போ நம்ம ஏஐ பற்றி பேசுகிறதுனால ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் துணையோடு இந்த பைபிளை வந்து ரீரைட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான முயற்சிகள் வந்து சைனாவில் பண்ணுறாங்கன்னு பகிரங்கமாக வந்து ஒரு செய்திலேயே வந்து போட்டிருந்தாங்க ஓஹோ நான் ஒரு செய்தியில் வாசித்தேன் இப்போ அதில் அவங்க சொல்கிறாங்க நிறைய விஷயம் சொல்கிறாங்க இது வந்து எப்படின்ட்டு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது வருத்தமாகவும் இருக்குது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து அவருடைய நம்பிக்கை மத நம்பிக்கை அவருடைய நம்பிக்கை சார்ந்து ஒரு பைபிளை வந்து உருவாக்குறாங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நான் வந்து நான் வந்து வெஜிடேரியன் சரி நான் ரட்சிக்கப்பட்டு வந்துடுறேன் நான் வந்து ஒரு வெஜிடேரியன் வச்சுக்கோங்க நான் வெஜிடேரியனாக இருக்கிறேன் வெஜிடேரியனா இப்போ நான் வெஜ் ரிலேட்டடாக ஏதாவது காரியங்கள் இருக்குது அப்படின்னா அதெல்லாம் நீக்கிறாங்க நம்ம ஒரு ஹோட்டலுக்கு போகிறோம் ஒரு வெஜ்ஜு ஃபுட்டுன்னு கேட்குறோம் நான் வெஜ் ஃபுட்டு கேட்குறோன்ற மாதிரி இப்போ வெஜ்ஜு ரிலேட்டடான சில காரியங்கள் வரக்கூடிய பைபிள் நான் வெஜ் பைபிள்ன்ற மாதிரி வந்து கொண்டு போயிடுவாங்க போல் இப்போ அதுக்கு உண்டான முயற்சிகளை வந்து இல்லை அந்த அந்த பைபிளுடைய பல தரப்பட்ட காரியங்கள் நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னால் வேறு ஒரு காரியத்தையும் நான் வந்து நினைக்கிறேன் நீங்கள் சொல்லும்போது எனக்கு தோன்றின ஒன்று இந்த வேதம் தான் நம்பிக்கைக்குரிய வேதம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தோற்றத்தை கொண்டு வருவாங்க எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ நம்ம பயன்படுத்துகிற வேதத்தில் சில சம்பவங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கும் அது வந்து சரித்திரபூர்வமான சம்பவங்கள் இருக்கும் சரி அந்த சரித்திரபூர்வமான சம்பவங்கள் வேற ஒரு நாட்டோட ரிலேட்டடாக இருக்கும் ஒரு குறிப்பாக எகிப்தில் அவர்கள் அடிமைப்பட்டிருந்தாங்க சரி அடிமைப்பட்டிருக்கும் போது அதில் வந்து சில கர்த்தரால் உண்டாக்கப்பட்ட பத்து வாதைகள் உண்டாச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்க அங்கேருந்து கடந்து வந்தாங்க எகிப்தில் வந்து அந்த கடல் மூடி கொண்டது பார்வனுடைய சேனை போச்சுன்னு சொல்லி நம்ம இதில் எழுதியிருக்காங்க எழுதியிருக்கிறாங்க இதே காரியங்களை எகிப்தில் இருக்கிற புத்தகங்களில் அவங்க வேறு மாதிரி எழுதியிருக்காங்க ஓ ஓ அப்போ எகிப்ட் வேர்டு வராதா இல்ல இல்ல எகிப்துல இந்த சரித்திர நிகழ்வு அவங்க எழுதியிருப்பாங்கல்ல அவங்க வருஷன் அவங்க வருஷன் அவங்க வந்து இதுக்கு வந்து வேற மாதிரியான சில காரணங்களை கற்பிச்சு அவங்க அவங்களுடைய நம்பிக்கையில அந்த மாதிரி காரியங்களை வந்து வச்சிருக்கிறாங்க இதே மாதிரி ஒவ்வொரு தேசங்கள் பத்தி இவங்க சொல்லும் போது இஸ்ரேலர்கள் அவருடைய பார்வையிலன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அங்கிருந்து ஒரு இது வந்தது வாதை வந்ததுன்னு ஆனா இதே காரியம் அந்த தேசத்துல வேற மாதிரி எழுதப்பட்டிருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மூல வியாதி ஒரே நேரத்தில் பரவி அந்த தேசத்தில் இருக்கிற ஜனங்களை வந்து பாதித்த போது அவங்க வந்து பொன்னினால் உண்டான சுண்டலிகளை செஞ்சு அந்த உடன்பிடிக்கை பெட்டியில் வச்சு அனுப்புனாங்கன்னு போட்டிருக்கும் இதே சம்பவம் அந்த நாட்டு சரித்திரத்தில் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா அது வேற மாதிரி போட்டிருக்கும் அவங்க என்ன சொல்லுவோன்னா இது 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 ஒரு கொள்ளை நோய் இது அடிக்கடி ஒரு குறிப்பிட்ட பருவத்தில் அந்த தேசத்தை அது வெகுவாக தாக்கும் அந்த வியாதி வர நேரத்தில் நிறைய மரண சேதங்கள் உண்டாகும் இந்த மாதிரி நேரத்தில் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் இதுக்குள்ளே போகும்போது இதுக்கு மாற்றா நீங்க இப்படி செஞ்சு வச்சீங்கன்னா சரியா போகும்னு ஒரு வித்தியாசம் ஒரு வியூல தானே பாக்குறோம் இப்ப வந்து இஸ்ரவேலர்கள் எழுதி வைச்ச வேதத்துல கடவுளும் சரித்திரமும் அதை நம்ம வந்து பாக்குறோம் அந்த தேசம் இது சம்பந்தப்பட்ட தேசத்துல இதை பற்றி என்ன பேசுறாங்க அது நமக்கு தெரியாது இல்ல இதெல்லாம் அவங்க பேசுவாங்க லாஜிக் இதெல்லாம் பேசுவாங்க அதனால இப்ப என்ன செய்யுதுன்னா இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அவங்க சரித்திரத்தையும் இது டேட்டால வச்சிருக்கோம் ஒரு <laughs> 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 ஒரு சிங்கம் வந்துருச்சு 
சிங்கம் வந்து அவர் பிடிக்க வருது பிடிக்க வரும்போது இவர் சொல்ல ஏய் என்கிட்ட இதெல்லாம் வச்சுக்கிறாத நாங்கள் தான் உன்னை விட பெரிய பலசாலி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு உடனே ஆச்சரியம் போச்சு ஏன்னா இவ்வளோ தைரியமாக நின்று பேசுகிறானே உண்மையிலே பலசாலியாக இருப்பானு நீ எப்படி சொல்கிறத பற்றி அப்படின்னு கேட்கு நீ வான்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டே போகிறான் கூட்டிகிட்டு போய் காட்டினுடைய எட்ஜில் ஒரு நகரம் வர்ற சரி ஒரு இடத்துல ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்டாச்சு இருக்கு அந்த ஸ்டாச்சுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆளு சிங்கத்தை கீழே போட்டு மிதிச்சு மேல வந்து ஒரு ஈட்டிய குத்தி இருக்க மாதிரி ஒரு சிலை இருக்கு பாத்தியா அது யாரு பெரியவர்கள் பாத்தியா அப்படின்னு கேக்குறான் அப்ப அதுக்கு சிங்கம் சொல்லிச்சா எங்களுக்கு சிலை செய்ய தெரியாது என்ன சிலை செய்ய தெரிஞ்சா நான் வந்து மனிதர்கள் அடிக்கிற மாதிரி ஒரு சிலை நான் கொடுத்திருப்பேன் அப்ப அதனால இதை வந்து லாஜிக்கா சொல்லி என்ன செய்வாங்கன்னா இது ஒரு பார்வையில் தானே சொல்லப்பட்டது அப்போ இவங்க வந்து எல்லாத்துலேயும் வந்து முந்தி போனவர்கள் அப்படி மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படின்னு அப்போ இந்த இதில் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் பல தேசத்தினுடைய சருத்திரமும் அங்கே எழுதப்பட்ட புத்தகங்கள் எல்லாமே டேட்டா சில இருக்கும் இது ரெண்டையும் எடுத்து போட்டு பார்த்து நடுநிலையாக ஒரு காரியத்தை ஒரு ஒரு மையமாக ஒரு மத்தியமாக சொல்லி ஒரு புதிய வேதத்தை உருவாக்கும் அப்போ ஜனங்கள் இதை படித்தோடனே அதுக்கு ஒரு குரூப் இருப்பாங்க கரெக்ட் கரெக்ட் அவங்க பார்த்தோன்னே இது வந்து புதுமையாக இருக்குது அப்போ இதுதான் வந்து சரியான சரியான வேதம் அது வந்து ஒரு சார்புடைய வேதம் அப்படின்னு இந்த வேதத்தை நிராகரிப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலம் கொடுக்கப்படுகிற வேதம்தான் உண்மை அப்படி விஞ்ஞானத்தினால அது வந்து உறுதிப்படுத்தப்பட்ட ஒரு வேதம் இது வந்து ஒரு சார்புடைய வேதம் இது எழுதினவர்கள் முழுவதும் யூதர்கள் இஸ்ரவேலர்கள் அப்ப அவங்க வந்து அவங்கள வந்து உயர்த்தியும் அவங்க காரியத்தை செக் பண்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு இதுல இன்னும் ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் சும்மா சொல்றேன் இப்ப நம்ம கிறிஸ்லாம் பத்தி பேசுறோம் கிறிஸ்லாம் நமக்கு தெரியும் ஒன்னு கிறிஸ்டியானி இஸ்லாம் ரெண்டுமே சேர்த்து கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு மதம் காமனா ஒரு மதம் அப்படின்னு நம்ம வந்து கொண்டு வரோம் அது கிறிஸ்லாம் இது கொண்டு வரும் இதுவுமே ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மாதிரி தானே ஆமா பாத்தீங்கன்னா இவங்க கிறிஸ்டியானிட்டி பண்ணக்கூடிய ஒரு பைபிள் இருக்கும் அவங்க ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஒரு புத்தகம் இருக்கு குரான் இருக்கு இது ரெண்டு இணைத்து நீங்க சொல்ற மாதிரி அப்ப ஜீசஸ் என்ற வார்த்தை தானே அவங்களுக்கு பிரச்சனை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு நம்ம ஒரு பைபிள் கொண்டு வரும் சொல்லும் போது நிச்சயமா இதை சப்போர்ட் பண்றதுக்குன்னு நம்ம ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலமாக பல விஷயங்களை கொண்டு வரலாம் எப்படி இவங்க இந்த பைபிளை புதுசா ரீரைட் பண்ணி கொண்டு வராங்களோ அதே மாதிரி இந்த கிறிஸ்லாம் எல்லாம் ப்ரொமோட் பண்றதுக்கு வழி தப்ப பண்றதுக்கு இந்த டெக்னாலஜி வாய்ப்புள்ள இருக்கும் அது வந்து இஸ்லாமியர்களையும் வழி தப்ப பண்ணிடும் கிறிஸ்தவர்களையும் வழி தப்ப பண்ணிடும் கரெக்ட் அதை நம்பினோம்னா ஆமா அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு இல்ல எல்லாவற்றுக்கு மேல வந்து இது வந்து முதல் கட்டமா செய்வாங்க ஒண்ணு கிறிஸ்டியானிட்டிக்குள்ள அந்த ஹோலி பைபிள் பைபிள் வந்து குறை உள்ளது அதுல நிறைய காரியங்கள்ல வந்து லிங்க் இல்ல சில காரியங்கள் வந்து தவறாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதை ஒட்டின சமகால சரித்திரத்துல படிச்சா அங்க வேற சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சில சம்பவங்களை எல்லாம் காமிச்சு நாங்க வந்து ஒரு குறையில்லாத வேதாமத்தை விஞ்ஞானத்தின் உதவியோடு எழுதி இருக்கிறோம் சொன்னோடனே நிறைய பேருடைய நம்பிக்கை நிறைய பேருடைய கவனம் அதுல போகும் இது ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டு ரெண்டாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சமயா சமயங்கள்ல கர்த்தர் நம்முடைய முற்பிதாக்களுக்கு வெளிப்படுத்தினார்னு சொல்லும் போது இஸ்ரவேலர்களுக்கு மாத்திரம் இல்ல அவர் பல தேசத்தாருக்கும் நிறைய காரியங்கள் வெளிப்படுத்தி இருக்காரு அதை வந்து அவங்க தங்களுடைய மத நம்பிக்கையா சொல்லி இருக்கிறாங்கன்னு எல்லாவற்றையும் இணைத்து இதோட கொண்டு வந்து ஒரு ஒரு பொது மதமாக அந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து ஒரு பொது மதத்தையும் ஒரு பொது மறை வேதம் அந்த வேதத்தையும் கொண்டு வருவதற்கு இதன் மூலம் வாய்ப்பு இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் நிறைய நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா நமக்குடைய சப்போர்ட்டிங் டேட்டா இதனுடைய பாஸ்ட் ஹிஸ்டரி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எப்படி செயல்படும் அப்படின்லாம் பார்க்கும் போது அதனே அதுவே வந்து தன்னிச்சையாக டெசிஷன் எடுக்கக்கூடியது அதுவே அல்காரிதம் வச்சிருக்கிற அல்காரிதம் மூலம் எல்லா ப்ராபபிலிட்டியும் கொண்டு வந்து ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டாக இந்த ஜெனரேட்டிவ் ஏலாம் படிக்கும் அது கொண்டு வரக்கூடிய அதனுடைய எபிலிட்டி இருக்கு சரி அந்த கேஸில் பார்க்கும் போது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி எல்லா வேதத்தையும் இணைத்து இதுதான் பொதுவான ஒரு மதம் பொதுவான ஒரு வேதம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களே ஒரு வேதத்தை கொண்டு வர்றதுக்கு நூறு சதவீதம் வந்து டெக்னாலஜி மூலமாக வாய்ப்பு இல்லை பொதுவாகவே இப்போ வந்து இக்யூமெனிக்கல் மூவ்மெண்ட்னு ஒன்று இருக்குது அவங்க வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா எல்லா எல்லா பொது வேதங்கள்ல இருந்தும் எல்லாவற்றையும் எடுத்து அதுல இருக்கிற கருத்துக்களை கொண்டு வருவாங்க எப்படி வந்து கிறிஸ்தவ வேதத்துல குறைகள் இருக்குன்னு இப்ப சொல்றாங்களோ அது மாதிரி எல்லா வேதத்திலையும் சில குறைகள் இருக்கும் சில காரியங்களை வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா மனிதர்களுக்கு அந்த நாட்கள்ல இ
கத்தருடைய வேதம் மற்ற தேசத்துக்கு பரவுவதற்கு முன்னால் புதிய ஏற்பாட்டு காலம் வர்றதுக்கு முன்னால மற்ற தேசங்கள்ல வாழ்ந்தவங்க இருக்காங்களே பழைய ஏற்பாட்டு அவங்க எல்லாம் என்னன்னாங்க இப்ப அவங்களுக்கு எல்லாம் கடவுளுக்கு கடவுளுக்கும் அவங்களுக்கு தொடர்பு இல்லையா இவர்கள் மாத்திரம் தான் தொடர்பா எப்படி மாதிரி சில லாஜிக்கா சில கேள்விகளை எழுப்ப முடியும் ஒரு வசனம் இருக்கு நம்முடைய முற்பிதாக்களுக்கு பங்கு பங்காகவும் வகை வகையாகவும் தன்னை வெளிப்படுத்தின தேவன் அப்படின்னு இருக்கு அப்படிங்கும் போது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா உலகம் முழுவதிலும் ஜனங்களுக்கு பங்கு பங்காகவும் வகை வகையாகும் இன இனமா ஒரு ஒரு ஜன ஜனமா கர்த்தர் அங்கங்க தன்னை வந்து வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் அது ஒட்டு மொத்தமா அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கிற நன்மையான காரியங்கள் எல்லாம் சேர்த்து பார்த்தா ஒட்டுமொத்த உலகத்துக்குமே கர்த்தர் நிறைய செய்திகளை அனுப்பி இருக்கிறாரு அது எல்லாத்தையும் சேர்த்தாதான் ஒரு முழு வேதம் வரும் அப்படிங்கிறது அந்த இக்யூமினிக்கல் மூமெண்டாருடைய நம்பிக்கை கண்டிப்பா அத இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலம் நடைமுறைப்படுத்தும் போது அதை கொண்டு வரும்போது விஞ்ஞானம் சொல்லி எல்லாரும் அக்செப்ட் பண்ணிடுவாங்க ஓகே மாற்று கருத்து இல்ல மாதிரி கொண்டு வந்துருவாங்க இப்பவுமே நீங்க பாருங்களேன் ஒரு சாத்தான் இருக்கு ஒரு ஆளுக்கு பேய் பிடிக்குது ஒரு ஆவிய பார்த்தேன் ஒரு தரிசனம் பார்த்தேன் கடவுள் இருக்கிறார் என்ன சொன்னாலும் அது விஞ்ஞானத்தால் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கான்னு கேட்க என்ன ப்ரூஃப் என்ன ப்ரூஃப் அப்ப விஞ்ஞானத்தினால் நிரூபிக்கப்படுறதா உண்மைன்னும் அது வந்து ஆன்மீகமோ ஆவிக்குரிய காரியமோ பொய்யிங்கிற மாதிரி ஒரு தோற்றத்தை பல காலமாகவே கொண்டாந்துட்டாங்க விஞ்ஞானம் உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட காலத்தில் இருந்து விஞ்ஞானம் சொன்னால் தான் உண்மை விஞ்ஞானம் தான் உண்மை விஞ்ஞானத்தினால் அதை நிரூபிக்கப்பட்டால் அதை நம்பலாம் இல்லாட்டி நம்பக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தோட்டத்தை கொண்டாந்துட்டாங்களே அப்படி கொண்டாந்துட்டாங்களே ஆமாம் இப்போ என்னென்னா அந்த விஞ்ஞானமே சொல்லுது விஞ்ஞானமே இது தாங்க சொல்லுது சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லும்போது எல்லாருடைய கவனமும் அதில் போயிடும் அதில் குறிப்பாக யார் முன்னணியில் இருப்பான்னா அந்த கிறிஸ்தவ ஊழியர்கள் அந்த பா அந்த பாஸ்டர்ஸ் வழி நடத்துறவங்க இருக்காங்க பாருங்க இவங்களுக்கு தான் அந்த மாதிரி புதுசு புதுசா ஏதாவது கிடைச்சிச்சுன்னா வச்சு பண்ணிடுவாங்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ப்ரொமோட் பண்ணிடுவாங்க அப்ப இந்த பயங்கரம் அது வேணா நீங்க வந்து இதுல போட்டு பாருங்களேன் அந்த ஏஐல போட்டு பாருங்களேன் அப்படிதான் போட்டு அப்படிமா அப்ப அது வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குல்ல அப்ப அதனுடைய ஒரு முன்னோடியாகத்தான் முதல்ல வேதம் திருத்தப்படுது வேதம் ஒரு மனிதர்களால திருத்தப்பட்டா அது வந்து சந்தேகத்துக்கும் பல கேள்விகளுக்கும் உள்ளாகும் விஞ்ஞானத்தினால திருத்தப்பட்டா அதை ஏற்றுக்கொள்ள தவிர வேற வழி இல்லை அநேக இருக்கு அது வந்து விசுவாசிக்கிறவங்களுக்கு இல்ல சாதாரணமா அந்த மாதிரி அந்த உலக காரியங்களோட வந்து ஒட்டி இருக்கிறாங்கல்ல அவங்களுக்கு இது அதுதான் வந்து தேவைப்படும் தேவைப்படும் இல்ல ஒரு விஷயம் அதாவது இப்ப நம்ம வேதத்துல கடைசியா அவங்க சொல்லி முடிக்கும் போது வந்து இதுதான் ஃபைனல் இதுக்கு மேல வந்து ஒரு எழுத்தோ நீங்க உறுப்போ வந்து கூட்ட மாற்றக்கூடாது மாற்றக்கூடாது அப்படின்னு தெளிவா இருக்கு அதை மாற்றி தான் இவங்க வந்து அப்போ புதுசாக ஒரு ஒரு மதமும் புதுசாக ஒரு வேதமும் இந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி கொண்டு வர்றது தான் நமக்கு தெரியுது இப்போ சாத்தானுடைய கண்ணிகளில் வந்து பல விஷயங்கள் நம்ம பேசியிருக்கோம் ஒன்று பாவத்தை வச்சு ஆண்டவரிடத்துலேருந்து பிரிக்கிறது ஒரு விஷயம் டெக்னாலஜி வச்சு பிரிக்கிறது ஒரு விஷயம் மதத்தை வச்சு வழி வழக பண்ணுறது இன்னொரு விஷயம் அதில் ஹைலைட்டாக வேதத்தை வந்து வச்சு அதான் அதில் நீங்கள் சொன்ன இந்த தகவல் வந்து ரொம்ப பயங்கரமாக இருந்தது எப்படின்னு கேட்டால் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு தரப்பினருக்கும் ஒரு வேதம் இப்ப நான் வந்து ஒரு வெஜிடேரியன் அந்த வெஜிடேரியன் அந்த காரியங்களை வந்து உற்சாகப்படுத்தக்கூடிய அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு வேதம் அப்படி அப்ப அது மாதிரி நான் வெஜ் சாப்பிடறவங்கன்னா அந்த வசனங்கள்லாம் அதுல இருக்கும் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி இது மாதிரி வேற என்ன இருக்கும் இது மாதிரி வந்து நான் யோசிச்சு பாக்குறேன் அதாவது இப்போ இந்த எல்ஜிபிடின்றது அவங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேமஸா இருக்கிற ஒரு கலாச்சாரம் இப்போ அவர் ஒரு கிறிஸ்டினா இருக்காருன்னு வச்சுப்போமே அவர் வந்து ரசிக்கப்பட்டாரு அப்ப அவர் அதுல போக கூடாது நியாயமா பார்த்தா அப்போ எல்ஜிபிடியே இருக்கிறவங்க இருப்பாங்கல்ல அவங்க வந்து எனக்கு வந்து ஜீசஸ் பிடிக்குதுங்க ஆனா நான் எல்ஜிபிடி தான் ஜீசஸ் எனக்கு பிடிக்குதுன்னா அப்போ நான் ஏன் இந்த பைவில் ஃபாலோ பண்ணா இது அது அது ஒத்துக்காது ஒத்துக்கல அகேன்ஸ்டா போட்டிருப்பாங்க அப்போ இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா எனக்கு எது பிடிக்குதோ எனக்கு எது என்னுடைய நம்பிக்கை என்னவோ எனக்கு எது பிடிக்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரிஜினல் வேதத்தை வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்போ இந்த எல்ஜிபிடிக்கு ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் வேதம் இருக்கும் எனக்கு வந்து சில ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் வந்து இந்த சில டாக்டர்ஸ் இப்பவுமே கூட இருக்கு அந்த பண ரிலேட்டடா பேசக்கூடிய உபதேசங்கள் இப்ப இது பணம் நல்லது தாங்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இந்த மாதிரி இருக்கு இதுக்கு ரிலேட்டடா கூட ஒரு பைபிள் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ வந்து மனுஷன் இதுதான் நியாயம் இதுதான் தர்மம் இப்படிதான் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு எழுதி கொடுத்த அந்த ஒரிஜினல் இதை வந்து விட்டுட்டு எனக்கு எது பிடிக்குதோ அதுக்கு ரிலேட்டடா எனக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு என்னை நான் வஞ்
இன்னொருவர் வந்து ஒரு சுகமாக்குறதுன்னு சொன்னால் அதை பற்றி மாத்திரம் தான் பேசுவார் பொதுவாக எல்லாத்தையும் பேச மாட்டாங்க அது இப்போவே நம்ம அப்படி தான் செய்கிறோம் ஆனால் அதை இது வந்து தனித்தனியாக பிரித்து இதுதான் ஒரு வேதம் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துட்டா ஒரு விஞ்ஞானத்தினுடைய அப்ரூவல் நமக்கு கிடைச்சிருச்சுன்னு சொன்னால் அது நம்பிக்கைக்குரியது என்ற ஒரு கருத்து பரவலாக உலகம் முழுசு இருக்குது அப்போ அதை வந்து பயன்படுத்தி கொண்டு வேதத்தில் ஒரு மாற்றம் கொண்டு வருது வந்து அதை தான் கற்றுடைய வேதம் சொல்லுது கடைசி காலத்தில் வேதத்தில் பல மாற்றங்கள் வந்து உண்டாகும் அப்படின்னு அப்போ இந்த மாதிரி வரும்போது சில வசனங்களெல்லாம் அடிபட்டு போயிடும் எழுத்தையாவது எழுத்தின் முறுப்பையாவது மாற்றாதீங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் போயிடும் ஏன்னா அது அவங்க எழுதியிருக்கிறாங்க அதனால் சொல்லியிருக்கிறாங்க நான் எழுதுனதில் யாரும் மாற்றக்கூடாதியா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படிலாம் சொல்லிடுவாங்க இனி வர்ற காலங்களில் லாஜிக்கு அப்போ என்னென்னா எனக்கு அவருடைய வசனத்தில் வந்து ஒரு காரியம் இருக்குது தங்களுடைய இச்சைக்கு ஏற்ற போதகர்களை ஊழியங்களை தேடுவாங்க இப்போ நான் வந்து எதை விரும்புகிறேனோ அதை வந்து ஆதரித்து பேசுகிறவரை தேடுவாங்க சரி ஏன்னா எனக்கு வந்து பணம் வேணும் பண ஆசை இருக்குது நம்ம இங்கே போனோம்னா நீ வந்து ஏழ்மையாயிரு கர்த்தர் வந்து அப்படி தான் இருக்க சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு என்னையா சொல்லுவாங்க அப்போ எனக்கு எது விருப்பம்னு நான் பார்க்குறேன் நான் பணக்காரன் ஆகணும் அதே நேரத்தில் கத்தரை வச்சு நான் பணக்காரன் ஆகணும் என்ன வழிந்து அதை பேசுகிறவங்ககிட்ட போகிறாங்கல்ல அது மாதிரி இந்த வேதம் யார் யார் எதை வந்து இச்சிக்கிறார்களோ அதை வந்து ஊக்க ஊக்கப்படுத்தவும் அப்போ வந்து பொதுவான ஒரு நியாயங்கிறத வந்து மறைக்கப்பட்டு இதை மாத்திரம் ஊக்கப்பட்டு அந்த அந்த வழியில் அவங்கள நடத்துறதுக்கு தனித்தனி வேதங்களாக அது இந்த வார்த்தையெல்லாம் ஹைலைட் பண்ணப்பட்டிருக்கு அவங்களுக்கு அப்படி கொண்டு வரது தான் அந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் கொண்டு வந்துருக்கிறாங்க அதே மாதிரி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இது சயின்டிஃபிக்காக ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன்னா அதுக்கு மேலே யாரும் பேச மாட்டாங்க கண்டிப்பாக அப்படின்ற காரியங்கள் இதில் இன்னொன்று நான் வந்து கொஞ்சம் நாளுக்கு முன்னாடி படித்தது என்ன அப்படின்னா விக்கிபீடியா இருக்கு இந்த விக்கிபீடியாவில் வந்து பொதுவாக நமக்கு ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஒரு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இப்போ ஹிமாலயா இல்லை ஏதோ ஒரு காரியத்தை பற்றி பேசணும் அப்படின்னா அந்த ஒரு பர்டிகுலர் வேர்டை சர்ச் பண்ணும்போது அது விக்கிபீடியாவுக்கு தான் போகும் அது ஒரு களஞ்சியம் ஆமாம் எல்லா விஷயங்களும் அது ஹிஸ்ட்ரி போட்டிருப்பாங்க பேக்ரவுண்ட் போட்டிருப்பாங்க எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க அது வந்து ஒரு ஒரு ஃபாரம் ஒரு கவுன்சிலாக சேர்ந்து தான் பண்ணுறாங்க ஆனால் குறிப்பிட்ட சில தேசத்தார் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுடைய ஓ கருத்துக்களை கருத்துக்களை வந்து உள்ளே கொண்டு வரணும் திணிக்கணும் அந்த குறிப்பிட்ட தேசத்தை பற்றி வந்து தவறான சில காரியங்கள் போட்டிருக்கு ஒரு பெரிய கூட்டமாக ஒரு குறிப்பிட்ட தேசத்தார் உள்ள நுழைஞ்சு தகவல்கள் அப்படியே ஏற்றிக்கொண்டே இருந்தா அதுதானே வந்து மெஜாரிட்டியாக நிற்கும் கரெக்ட் அப்போ அது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ அவங்க விரும்பக்கூடிய ஒரு காரியத்தை ஒரு ஃபாரமுக்குள்ள ஒரு அமைப்புக்குள்ள வந்து உள்ள இறங்கி அவங்க எதுக்கு அவங்களுக்கு எது பிடிக்குதோ அதை அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து அந்த இதை மாத்துறாங்க விக்கிபீடிய கலைஞர்களை மாத்துறதா தகவல்கள் நியூஸ் எல்லாம் வந்துச்சு அப்படி இருக்கும்போது வந்து எனக்கு எது பிடிக்குதோ அதை நான் மாத்திக்கலாம் அப்ப இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் மாத்திக்கலாம் ஒண்ணு அதே மாதிரி எனக்கு எது வேதத்துல எது பிடிக்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு கஸ்டமைஸ்ட் ஒரு வேதம் ஓகே அப்ப எல்லாமே வந்து ஒரு தனக்கு எது பிடிக்குதோ அது அந்த வழியில போகலான்ற மாதிரி ஒரு பெரிய ஃப்ரீடம் வந்த மாதிரி வந்துடும் இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இப்போ இதுல வந்து என்ன கேள்வினா இப்ப வந்து வேதத்துக்குள்ள வந்தாச்சு சரி வேதத்துக்குள்ளே இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கொண்டு நுழைஞ்சாச்சு அதுக்கு ஏதாவது லிங்க் இருந்தால் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நான் பார்க்குறேன் பார்த்து அது வேணால் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன் போட்டு விடுவோம் நியூஸ் ரிலேட் அது இப்போ வந்து புதுசாக அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு மாற்றப்பட்ட வேதம் அது லாஜிக்கோட பொருந்துற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அது பல்வேறு தகவல்களையும் இது வேதத்துக்குள்ளே கொண்டாந்து இணைச்சு இந்த ஒரு ஒரு புதிய தோற்றத்தை கொடுத்து இளம் தலைமுறையினரை கவரக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் நாலா வட்டத்தில் இதுதான் வேதம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நம்பிக்கை வந்து ஜனங்களுக்குள்ளே கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் இந்த பயங்கரங்களிலிருந்து அவங்க ஜனங்கள் தப்பிச்சு அவங்க வந்து அந்த கர்த்தர் கொடுத்த அந்த ஒரிஜினல் வேதத்தில் அவங்க நம்பிக்கையாகவும் நிலைச்சிருக்கணும்னா என்ன செய்யணும் அவங்க ஏன்னா இப்போவே நடைமுறையில் விஞ்ஞானத்தை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க வேதத்தோட நினைச்சு இப்போ என்னோட சும்மா ஆஸ் அ பிலீவராக நம்மளுடைய கருத்து என்னென்னா ஓகே டெக்னாலஜி வந்து எந்த விஷயத்துக்கு வேணுமோ அதை பயன்படுத்துங்க ஸ்பிரிச்சுவல்னு வரும்போது எனக்கு தெரிஞ்சு டெக்னாலஜி உள்ளே கொண்டு வரவே கூடாது கொண்டு வராமல் ஏன்னா ஸ்பிரிச்சுவல்னு வரும்போது ஆன்லைன் பைபிள் ஏற்கனவே வந்து கரெக்டாக இருக்கு சில விஷயங்களை வந்து எடுத்து விட்டுறாங்க இப்ப நிறைய வந்து அதுதான் பயன்படுத்துறாங்க அதுதான் பயன்படுத்துறாங்க நம்மளுடைய கருத்து என்னன்னா அதை பயன்படுத்த வேண்டாம் அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய கருத்து ஏன்னா சில வருஷம் சில மூத்த ஊழியர்கள் வந்து சொல்றாங்க நீங்க வந்து ஸ்கிரிப்ட் நம்ம எழுதப்பட்ட பைபிள் இருக்குல்ல இதைத்தான் ஆலயத்து கொண்டு வரணும் அப
அப்ப இன்னைக்கு வந்து இந்த நடைமுறையில வந்து பிள்ளைகள் அதை வந்து பயன்படுத்துறாங்க இதுல பயன்படுத்துறாங்க அதுக்கு சில ஊழியர்கள் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா வெளியே நீங்க எங்கயா போறீங்க ஒரு பஸ்ல டிராவல் பண்றீங்கன்னா அப்ப படிக்கிறீங்க ஆனா சர்ச்சுக்குள்ள ஆராதனைக்கு வீட்டுல குடும்ப ஜபம் அந்த மாதிரி நேரங்கள்ல உங்க கையில கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரிஜினல் பைபிள நீங்க வந்து வாசிங்க அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த பைபிள் எந்த விதத்துல உண்மை உள்ளது அப்படின்னு கேட்டா வந்து இதை ஒரு ஆவிக்குரிய ரீதியில நான் சொல்லணும் சொன்னேன் நம்ம இது வரைக்கும் பயன்படுத்துறோம் கர்த்தர் வந்து பல முறைகள் நம்ம கூட பேசினதுக்கும் அல்லது மனதுல வந்து கர்த்தர் நமக்கு வந்து சில காரியங்கள் வெளிப்படுத்துவாங்க எல்லா கிறிஸ்தவர்களுக்கும் அந்த அனுபவம் இருக்கும் இந்த வேதத்துல இருந்து தான் அவர் பேசியிருக்கார் இந்த வேதம் தப்பு இந்த இடம் இப்படி வருது அப்படின்னு ஒரு காலம் அவர் சொன்னது இல்லை இல்லையா அப்படி வரும்போது பார்க்கும் போது இது வந்து தேவ ஆவியினாலையும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு வேதம் இதுதான் எழுதப்பட்ட மூல வேதத்திலிருந்து மொழி திருப்பம் பண்ணப்பட்டு பரிசோதனை பண்ணப்பட்ட ஒரு வேதம் இது வந்து யாருடைய இச்சைக்காகவோ காரியங்களுக்காகவோ மாற்றப்பட்ட ஒரு வேதம் அல்ல அதனால இப்ப இருக்க இளம் தலைமுறையினரும் சபைகளும் சபை வளாகத்துக்குள்ள இந்த எழுதப்பட்ட வேதம் அந்த அச்சிடப்பட்ட வேதத்தை தான் பயன்படுத்தணும் மாற்று வேதங்களையோ ஆன்லைன் வேதங்களையோ பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லணும் கண்டிப்பா கர்த்தருடைய ஊழியர்களுமே வீட்டில் படிக்கும் போது வேத புஸ்தகத்தை நான் எல்லாம் வேத புஸ்தகத்தெல்லாம் படிப்பேன் ஆன்லைனில் வந்து அதிகமாக படிக்கிறது இல்லை இதுலேருந்து நம்ம வந்து வாசித்து இதுலேருந்து ஜபிப்பது தான் ஒரு உத்தமமான காரியம் எனக்கு தோணுது கண்டிப்பாக இன்னொரு சதவீதம் அது வந்து உண்மை ஏன்னா இந்த பைபிள் தான் நம்ம வந்து காலங்காலமாக இது வரைக்கும் படிச்சுட்டு இருக்கோம் ஏன் புதுசாக இன்னொரு ஒரு மாற்றம் போகணும் அப்போ இது நமக்கு அந்த பழைய தலைமுறை வரைக்கும் சரி இந்த புதிய தலைமுறை இதுலேயே பழகிட்டாங்களா இனி அவங்க வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா இது ஆழமா வேறுன்றி போய் வேதம்னாலே செல்போனை தூக்கி காட்டுவாங்க இனிமே இதான் வேதம்ன்ற மாதிரி இதான் வேதம் அப்படின்னு அதுல இப்படி தானே போட்டிருக்குன்னு தான் சொல்லுவாங்க அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு மன மாற்றத்தை வந்து ஜனங்களுக்குள்ள கொண்டு வருவது புகுத்துவதற்கு தான் ஆன்லைன் வேதகங்கள் வந்து கொண்டு வரப்படுது ஆன்லைன் வேதங்கள் வரும்போதே இதை குறித்து எச்சரித்தாங்க பல பேர் அதனுடைய அடுத்த கட்டம் தான் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல வர வேத புஸ்தகம் ஜனங்கள் அதுக்குள்ள போயிருவாங்க போக கூடாது அதுதான் நம்மளுடைய ஒரு விஷயம் வந்து நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது அதாவது இந்த கோவிட் டைம் கோவிட் நடந்தப்ப இந்த ரெண்டு மூன்று வருஷங்கள் வந்து உலக அளவில் அதிகமாக வந்து எல்லாரும் வந்து இந்த வேத புஸ்தகத்தில் வாங்கி படிக்க ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னு ஒரு கரெக்ட் நல்ல ஒரு விஷயம் தகவல்கள் வருது அது மனசுக்கு வந்து சந்தோஷமாக இருக்கு ஆனால் அதுக்கு மாற்றாக இந்த மாதிரி ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை பயன்படுத்தி வேதம் வந்து ரீரைட் பண்ணப்படுது அப்படின்னு சொல்லும்போது உண்மையிலே வருத்தமான செய்தியாக கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி நேரங்களில் வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப விழிப்புணர்வாக இருக்கணுன்றது தான் நமக்கு ரொம்ப தெளிவாக தெரியுது ஆமாம் அதனால தான் நம்முடைய சபையாருக்கும் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கும் விஸ்வாச குடும்பத்தினர் வேதத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை சொல்லிக் கொடுத்து எது உண்மையான வேதம் வேதத்தை வந்து எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள சொல்லிக் கொடுத்து அவங்கள வந்து கர்த்தர் எழுதி கொடுத்த கரைப்படாத குறைவில்லாத வேதத்தின் மேலே நம்பிக்கை கொண்டு வரணும் இதற்கு மாற்றாக புதிய புதிய கருத்துக்களோ அல்லது வேற விதமான விஞ்ஞான பூர்வமாக செயல்படுத்தப்படுகிறதுல வந்து ஆவியும் இருக்காது ஜீவனும் இருக்காது அதை வந்து அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து அவங்கள வந்து வழி நடத்தினா இனி வருகிற இளம் தலைமுறையினரை தப்பு வைக்க முடியும் அப்படின்னு என்னுடைய அபிப்பிராயம் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இது வரைக்கும் நம்ம நிறைய காரியங்கள் வந்து பேசினோம் இன்னைக்கு அதிக நேரம் ஆகிவிட்டது ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இதுல மாத்திரம் இல்ல இன்னும் பல்வேறு துறைகள்ல சபைகளுக்குள்ள நுழைஞ்ச மாதிரி மனிதருடைய வாழ்க்கைக்குள்ளே தன்னை நுழைத்துக் கொள்வதற்கு அது ரொம்ப பிரயாசப்படுவதை தெளிவா பார்க்க முடியுது அதை குறித்து நம்ம அடுத்த நிகழ்ச்சியில இன்னும் சில விபரமான காரியங்களை நம்ம கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் கண்டிப்பா கண்டிப்பா கர்த்தர் உங்க கூட நிறைய காரியங்கள் பேசி இருப்பார் வேதந்தான் நமக்கு வெளிச்சம் வேதந்தான் நமக்கு பலன் வேதந்தான் நமக்கு விசுவாசம் அந்த வேதத்தில் கை வச்சுட்டா ஒரு கரப்டட் ஒரு ஜெனரேஷன் அதுதான் உண்டாகும் அதனால் சாத்தான் இந்த வேதத்துக்கு வேதத்தை சம்பந்தமான காரியங்களில் தன்னுடைய தலையை நுழைக்கவும் அதில் மாற்று கருத்துக்களை கொண்டு வரவும் இளம் தலைமுறையினரை தன் வசப்படுத்தி கொள்ளவும் விஞ்ஞானத்தில் பல தந்திரங்களை சாத்தியப்படுத்தி இருக்கிறான் அதை பற்றி தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் அதனால் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு வேதத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை சொல்லிக் கொடுங்க சரியான வேதம் என்ன என்பதை அவர்களுக்கு தெளிவாக கற்றுக் கொடுங்க அப்போ தான் இனி வருகிற காலத்தில் உங்களுடைய பிள்ளைகளின் ஜீவன் தப்பிக்கொள்ளும் நாம் அடுத்த முறை இன்னொரு புதிய தகவல்களோட சகோதரோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதித்து காப்பாராக ஆமை
உலகத்தையே உண்டாக்கின வார்த்தை ஒரு புஸ்தகமாக நம் நடுவிலே நம் கையிலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் போது அதை பயன்படுத்துகிறவர்களை அது எவ்விதமெல்லாம் உருவாக்கும் என்பதை நீங்கள் யோசித்து பார்க்கணும் அதுதான் வேத வசனத்தினுடைய ஆச்சரியமான மகத்துவம் சகோதரர் வின்சென்ட் செலுக்குமார் அவர்களுடைய செய்திகளை தொடர்ந்து கேட்கவும் பார்க்கவும் சகோதரர் வின்சென்ட் செலுக்குமார் அவர்களின் யூ டியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொண்டு பெல்லைக்கானை கிளிக் செய்து கொள்ளுங்கள் வேதத்தின் காரியங்களை அறிந்து கொள்ளவும் கடைசி கால செய்திகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ளவும் மற்றும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் இன்னும் வளரவும் இந்த செய்திகள் உங்களுக்கு மிகவும் பிரயோஜனமாக இருக்கும் தொடர்ந்து இந்த யூ டியூப் சேனலை பாருங்கள் மற்றவர்களுக்கும் தெரியப்படுத்துங்கள் கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக